ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ രേഖീയ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മോഡലസും കേവലവില എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കിളി പോകുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിന് വരുന്ന മുഴുവൻ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര വലിയ സംഭവമുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒന്നും അല്ല ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നാല് രീതിയിലാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ചോദ്യം വരാനുള്ളത് ആ നാല് രീതി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നാലല്ല അഞ്ച് രീതി കേട്ടോ അഞ്ച് രീതി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഫുൾ മാർക്കാണ് സോ മകളെ സോ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാത്ത ആളുകൾ വേഗം അഡ്മിഷൻ എടുത്തോളൂ കാരണം നമ്മുടെ പ്രൈസ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാരത്തോൺ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് കൂടും എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവരും എന്താക്കാം മാക്സിമം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അയച്ചു കൊടുക്കുക വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചെയ്തോളൂ അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് സോ മകളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ബിന്ദുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണാനൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ഒരു പണിയുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്പറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും നല്ലത് വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പർ കുറയ്ക്കുന്നതാ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ചോ അപ്പൊ രണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചോ അപ്പൊ അനി അല്ലെ പത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചു ഏതാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ഇതിപ്പോ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും പത്തേ മൈനസ് രണ്ട് പത്തും രണ്ട് കുറച്ച് എത്ര എട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അതിന് പകരം രണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കാൻ കൂട്ടിക്കോളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മൈനസ് എട്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ കേവലവൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കേവലവൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതെന്തായി പോസിറ്റീവ് ആയി ഇതൊരു യന്ത്രമാണ് ആ യന്ത്രത്തിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോസിറ്റീവ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് പത്ത് അപ്പൊ മൈനസ് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പം കേവലവില കൊടുത്താൽ എന്തായി പന്ത്രണ്ടായി ഓക്കെ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ മോഡലൊന്നും ചോദ്യം അങ്ങനെ വരില്ല അപ്പൊ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ പോലെ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇനി ഇതുപോലത്തെ നമ്പറുകൾ തൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ടോപ്പിക് ഇത്രേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബിന്ദുകൾ തമ്മിലുള്ള മധ്യ ബിന്ദു അഥവാ മിഡ് പോയിന്റാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് നടുവിൽ ആരായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട ആ രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഏഴും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്ര പത്ത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി അതാണ് അതിൻ്റെ മധ്യബിന്ദു ഉണ്ടാവുക നോക്കി നോക്കൂ മൂന്ന് എന്ന നമ്പർ ഇവിടെയുണ്ട് ഏഴ് എന്ന നമ്പർ ഇവിടെയുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് നടുവിൽ ആരായിരിക്കും അഞ്ചല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് രണ്ട് സെറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ അകലം കാണാൻ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് മറ്റേ നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതി മിഡ് പോയിന്റ് അഥവാ മധ്യബിന്ദു കാണാൻ ആ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുത്താൽ മതി ഈ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടും കൂടിയും കൂട്ടാം മൈനസ് നാല് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം മൈനസ് നാലിന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ടിന്റെ പകുതി നാലാണ് ഓക്കെ ഈ നമ്പറ് അങ്ങനെ വരൂല വന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ബൈ നാല് മൂന്ന് ബൈ നാല് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നാല് ബൈ നാല് കിട്ടും അതായത് ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ പകുതി അര അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ നടുവിൽ വരാം ഈ നമ്പർ ഒന്നും ചോദിക്കൂല കേട്ടോ ആ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കും ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഇതാണ് പല കുട്ടികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക് ഞാൻ പറയും ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് പല കുട്ടികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ട് എക്സിന്റെ വിലകൾ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ
രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു മൈനസ് ഒന്ന് കേവല വില ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കേവല വില മൈനസ് ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെ അത്ര ഉള്ള ഐഡിയ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തൊക്കെ വരാം ഇതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കാം ഇതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കാം കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുക്കാം അപ്പം നാല് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് നാല് നാല് പകുതി രണ്ടാണ് കൊടുത്തു നോക്കൂ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പറഞ്ഞാലും നാലാണ് രണ്ട് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മൈനസ് നാലാണ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് കേവല വില മൈനസ് നാല് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണെങ്കിലോ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് ആറ് ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് മൂന്ന് സെറ്റ് എക്സിന് മൈനസ് മൂന്ന് കൊടുക്കുക മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് രണ്ടാണ് രണ്ടും എന്താണ് സെയിം പഠിച്ചില്ലേ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം ഒരു പണിയില്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക അതുകൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുത്താൽ മതി ആൻസർ ആയി ഓക്കെ സോ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ എന്തായി ഫിനിഷ് ആയി ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ കുപ്പായം നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും അതേപോലെ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളുണ്ടാവാം അപ്പോൾ എക്സും എക്സും രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് നയൻ മൈനസ് പത്ത് ഈക്വൽ ടു എട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് എ പ്ലസ് പത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഓക്കെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഉത്തരമല്ലോ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ ഇത് ശരിയാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് പത്ത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എട്ട് രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നിൻ്റെയും ഒൻപതിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏത് നമ്പർ കൊടുത്താലും ഇത് ശരിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ അതായത് ആ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഇതാ ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ചോദ്യം വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആ നമ്പർ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏത് നമ്പർ കൊടുത്താലും ഇത് ശരിയാക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കൊടുത്തു നോക്കി ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പറാണ് അഞ്ച് കൊടുത്തു നോക്കാം അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നാല് അഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് നാല് അപ്പോൾ നാല് മോഡലസ് മൈനസ് ആറാണ് നാല് നാല് പ്ലസ് നാല് തന്നെ എട്ടല്ലേ ഇനി ആറ് കൊടുത്തു നോക്കൂ ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ചാണ് ആറ് മൈനസ് ഒമ്പത് മൈനസ് മൂന്നാണ് അപ്പം കേവല വില മൈനസ് മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിൻറ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തു നോക്കൂ അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഈ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കൂ ഒന്നേ മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഒന്നേ മൈനസ് ഒമ്പത് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എട്ട് അതായത് എട്ടാണ് ഒമ്പത് കൊടുത്തു നോക്കൂ ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് ഒമ്പത് മൈനസ് ഒമ്പത് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് പൂജ്യം ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ പാർട്ടിന് ചോദ്യം ഉള്ളത് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലസ് ത്രീ എടുക്കുക മൈനസ് ത്രീ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പ്ലസും എടുക്കാം മൈനസും എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉത്തരം ഈ രീതിയിൽ എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി ഇതിലപ്പുറം ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരില്ല അത് ഞാൻ തരുന്ന ഉറപ്പാണ് സോ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ